ողջույն սիրելեթի տարորում այսօր ես հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի փոխնախագա լենա նազարյանին բարև ձեզ տիկին նազարյան բարև ձեզ այսօր էին հայաստանը դարձել է այսպես ասեմ հա գոնե տարածաշրջանային իմաստով շատ կարևոր կենտրոն հայաստանում են սինգապուրի վարչապետը իրանի նախագա ռոհանին Վլադիմիր Պուտինը յատամի երկրների ղեկավարները մենք կարող ենք ասել որ չնայած այդ այս ամեն տեղի ունենում յատամի շրջանակներում բայց մենք կարող ենք ասել որ հայաստանի ինքնիշխանության որոշակի այսպես վերազարդոնք ենք մենք ապրում թե սա մեր իմ զգացողությունն է ուղակի թե կս եթե ընդհանրապես մեր զգացողությունն է ես կարծում եմ էլի կարևոր է որ մենք ապրենք այդ զգացողությունը եւ մտածենք որ մեր երկրում հյուրընկալել հյուրընկալել են աշխարի կարևոր պետությունների ներկայացուցիչներին ես իսկապես ուզում եմ հայաստանը տեսնել բաց աշխարի համար հյուրընկալող աշխարի համար եւ գիտեք իմ այցը վրաստան խորթարանական պատվիրակության այցը վրաստան մի այդպիսի նաեւ հնարավորություն էր մեծ համար եթե թույլ կտա կարճ ներկայացնել Այո ես ես նաեւ առաջի հարցը դա պիտի ձեզ տա ձեզ ուզում եք ձեր այցով սկսենք դուք վրաստան այցելություն կատարեցիք վրաստանը չափազանց կարևոր երկիր է մեր համար իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին այցերից մեկը տվեց հենց Վրաստան վարչապետ ընտրվելուց հետո այդ այցի մասին խնդրել։ Վրաստանի մասին խոսելիս ես ուզում եմ խոսել արցունքների եւ նորությունների մասին, բայց այդ արցունքները օթից չեն ինքել։ Ճիշտ նշեցիք, որ եղել են փոխ այցելություններ շատ բարձր մակարդակով, անցած տարի վարչապետը մայիսին այցելեց Վրաստան առաջին պաշտոնական այցներ վարչապետի, այնուհետև սեպտեմբերին Վրաստանի վարչապետը ժամանեց հայաստան եղել են նախագահների միջև փոխայցելություններ եւ այս ամենի արդյունքում օրինակ կարող ենք նշել որ սկսվեց որ հայաստանը եւ վրաստանը իրենց ճանապարհաշինության նախագծերում ընդգրկեցին նաեւ հայաստան եւ վրաստան կապող ճանապարհները հայկական կողմից գոգավան եւ վրացական կողմից գուգուտ հա եթե չեմ սկսում գուգուտի անցակետը այդ անցակետն է որը ստեփանավանի մոտ է երրորդ անցակետն է որը մի այդ անցակետի ստեփի վրաստան տանող ճանապարհն է վերանորոգվում եւ հայկական կողմից բավրա վրացական կողմից նինոց ֆինդը անցակետի ճանապարհն է վերանորոգվում ստեփի վրաստան եւ գիտեք հայաստանում ինչ մեծ ճանապարհաշինական նախագծեր են իրականացվում մոտ 340 թե 60 կմ 40 միլիարդ դրամ են ներդրվում այդ նախագծերի վրա եւ կարծում եմ որ հենց այս նախագծերը նաեւ բարձր մակարդակով պայմանավորվածությունների արդյունք են նաեւ պետք է նշեմ մեր դեսպանի ռուբեն սադոյանի ամենօրի աշխատանքը այդ ուղությամբ իսկ խորթարանականների այցելությունները նույնպես շատ կարևոր են միջազգային կազմակերպություններում համագործակցության համար գիտեք տարբեր կազմակերպություններում եղխվում եհակայում ադրբեջանցիները տարբեր հակահայկական նախաձեռնություններով են հանդես գալիս եւ շատ կարևոր է որ մեր հարևան վրաստան այստեղ կարողանա չեզոքություն պահպանել եւ մեր հարաբերությունները զերծ պահել աշխարհակաղակական տարբեր ազդեցություններից այդ թվում նաեւ մենք Եվ մի բան էլ եմ ուզում նշել, որ ինձ համար տենց բացահայտեցի, իհարկե մենք Վրաստանի հետ վաղեմի բարեկամներ ենք։ Այսօր չի հաստատվել մեր բարեկամությունը 3000 տարվա պատմություն կա եւ այսովհետական ժամանակը նույնպես համատեղ անցալ էր մեզ համար, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նայենք եւ փնտրենք, որ ունենք համատեղ ապագա կամ ի օրակարգ շատ կարևոր դա երկրների ժողովրդավարացման օրակարգն է եւ այդ օրակարգի շուրջ շատ հեշտ է ինձ համար լեզու գտնել խորհրդարանի այնտեղի խորհրդարանի երիտասարդ առաջադեմ կամ գոնե հովոքով երիտասարդ մարդկանց հետ բայց ես շատ կուզեմ որ մենք ընդհանուր զուտ հայ վրացական օրակարգ ունենանք որովհետեւ ժողովրդավարացման օրակարգը ավելի շատ համաշխարային օրակարգ է որտեղ մենք ներգրված ներգրավված ենք այլ երկրների հետ Եվ ես կուզեմ որ մենք ունենանք զուտ հայ վրացական օրակարգ կրթության առողջապահության մշակույթի զբոսաշրջության բնապահպանության հայագիտության վրացագիտության լեզուների իմացության մակարդակում եւ այդ այդ նախագծերը մեզ հնարավորություն կտան լավ բարեկամությունից մի քանի առաջ անել դեպի ճանաչողության նոր մակարդակ 
Ես չգիտեմ դուք դա գիտեք թե չգիտեք, բայց ես ինչքան որ հետևում եմ հայ վերացական հարաբերություններին, հավանաբար դուք առաջին բարձրաստիճան ես պաշտոնիա ասեմ կամ խորթարանի ղեկավարներից եք, ով ծաղիկներ դրեց ապրիլի 9-ին Վրաստանում տեղի ունեցած ողբ բերգական դեպքեր արդով, ուղակ ես հիշեցնեմ, հիմա նոր սերունդը հավանաբար չգիտի, 89 նթվականի այդ որը Վրաստանում հնչեցին անկախության կոչեր և այդ անկախության Մի քանի օր առաջ Հայաստանում նշվում էր Հայաստանի անկախության օրը, մեծ համար շատ թանք և կարևոր օր։ Եվ ես մտածեցի, որ շատ կարևոր են նաև և վրացների համար նաև կարևոր է, որ ես իմ այցը սկսեմ հարգանքի տուրկ մատուցելով այդ մարդկանց, զողված մարդկանց, որով հետև չեն կարողացել պաշպանվել այդ բրնությունից։ Հասկանալի է, ես հուսով եմ, որ ամեն, իհարկ է Հայաստանի ունի իր որակարկը, բայց նաև հուսով եմ, որ Հուսաստանը այս ամեն ինչին մարդասիրական աչքերով կնաև, որ ամպայման կաղաքական բան կտա, որտև Հուսներ և այն պետք է զերց մնա զերց պահվի տարբեր աշխարակաղաքական ազդեցություններից։ Ման ավանդ, որ այդ դեպքերը տեղ է ունեցել այն ժամանակ և որ դեր խորորդային միությունը կարայսինք այստեղ Հուսաստանի խնդիր շատ էր գրվում, ես խորապես համոզված եմ, որ շատ բաներ ուղակի մարդը նստում է, և մտացում ես որ ինչ գրի է, որոշում է, որնակ իմ կայլը խմբակսյունում լուրջ վեջերկան և որնակ լենա նազարյանը պետք է հերանա։ Եվ այլն եվ այլն, դա ես համարում եմ, որ շատ է տարածած և ապսոսում եմ, որ մեր լրագրովներից մասնագիտությունը դուք հել եք լրագրով չէ հեղեր երկարտայն, ներ ապսոսում եմ, որ այդ կանաս ճանե արժեզեքում է, այն � Իստ թվում է նույնիսկ, եթե եսպես պրիմիտիվացնեմ, ձեր խմբակությունում կան և սորոսականներ, և հակասորոսականներ, և ազգայինականներ, և գլոբալիստներ, այսինքն այս ամեն ինչ մեջ, որ էպվում է, պրոբլեմներ չունեք դեղ։ Ես կարծում եմ դա մեր հարստություն որ մենք կարուցում ենք ժողվրդավար երկիր և կարծիքների բազմազանությունը բոլորովին պարակտում չէ, դա հանրային բանավեջ է, դա կաղաքական մշակույթ է, դա իսկապես կարծիքների բազմազանությունը։ Մենք միակարծությունը, միապետությունը և միակուսակցությունը մերժելով ենք եկել իշխանության։ Հիմա դուք ինչպես եք պատկերացնում, մենք նույնք էր պետք է շարունակենք։ Եվ եթե հանկարծ այնպիսի իրավիճակ լինի, որ ոչ թե հանկարծ այնպիսի իրավիճակ լինի, եվ որ մենք խողորդարանում պետք է որոշում կայացնենք, հավատացեք մենք կնարկումներ կանենք, կհանգենք որոշակի որոշման և միանման կվյարկություն կան որով հետև այդ բազմակարծությունը մենք տանում ենք կուսակցություն, տանում ենք հանձնա ժողովներ, տանում ենք խողորդարան։ Եվ այդ հարցադրումները մի մի անց նարավորություն է տալիս մեզ բոլորին գտնել Հայաստանի լավագույն � Այնպես որ ես ուզում եմ իսկապես հավաստիացնել, որ պարակտում չկա, մենք շատ լավ ենք ճանաչում մեր խմբակցությունը, մենք շատ լավ ենք ճանաչում իրար, պարակտում չկա և չի լինի, գիտեք նաև այն բանի համար, որ մենք պատասխանատու ենք, մեն 
երկրի կարավարումը բարեհաջող հասցնել մինչև ընտրական փուլի սամանվա ճամկետով ավարդին։ Եվ մենք չենք կարող ստեղծել այնպիսի իրավիճակ մեր գործողություններով, որ հանկարծ նորից մարդի կանգնած լինեն ընտրության արջև, նորից մենք ներկաշվենք ինչ-որ կաղաքական կարոշճական գործ ընթացնե Այնպես որ ոչ մի պարակտում չկա, եվ բազմակարծությունը չնդունեք պարակտման դեմ, դա տեղ։ Սահմանադրական դատահանի ճեքնաժամի մասին եմ ուզում խոսենք, դուք համարում եք, որ հրայրթով Մասյանին են ճանապարով, որ դուք հերաց սա ակն հայտ է, սա այլևս բաց կաղթնիք է, և նրան դուք ուզում եք հերացնեք, այն ճանապարը, որ ընտրել եք, դա որինական ճանապար է, լեգիտիմ ճանապար է, թե ամեն դեպքում ուժ եք գործադում։ Նախ ես չէի � Սամանադրությունից են գալիս բոլոր ճեքնաժամերը, ինքնի Սամանադրությունը ճեքնաժամային և խնդրահարույց է, որով հետև այն այոն, որը վերագրվում է Սամանադրությանը, բոլորովին անարարկելի չէ, բոլորովին անե որը կլինի ոչ թե ինչ, որ իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու, շահունակականությունը ապահովելու, այլ մեր պատկերացումը, թե ինչպիսի պետություն ենք մենք ուզում նախագծել, լավ կլինի, որ մենք հիմա սկսենք խոսել Սամանադրությունից է գալիս նաև Սամանադրական դատարանի ճեքնաժամը, այդ դատավոր անդամ եզրույցների վիճարկումը արնվազ են գոնը մեկ դատավորի կողմից արդեն իսկ խնդրահարույց է, արդեն իսկ այհենց դա է պարակտում Եվ դա ճգնաժամ է չէ, մենք անընդհատ մենք լսում ենք ետ խնդիրների մասին։ Ինչ վերավերում են ազգեն ժողովի այն նախագծի որոշմանը, որը մենք այս շապատվա ընթացքում կկննարկենք և կկվյարկենք կաղթնի պակ կվյարկությամբ, դա վերաբերում է հրար թովմասյանի լիազորությունների դատարեցմանը, որ իհարկե սամանադրական դատարանը պիտի որոշի։ Եվ մենք ներկայացրել ենք իմ կարծիքով բավարար հիմքեր։ Նախար Սամանադրական դատարանում կնելու համար։ Եվ այտաք պարձ դարձան, որ հրայր թովմասյանը բոլորովին անաչյար չէ և չի կարող կնել այդ հարցը, բայց նույնի Սամանադրական դատարանում այդ հարցը չկնվեց։ Նկատի չունեցան նկատի չունեցան այն հանգամանքը, որ հրար թովմասյանը պող կապակցվածություն ունի հանրապետական գոսակցության հերսեր, Սարկիսյանի հետ, որը նաև ռոբերդ Քոչերյանի հետ ամբողջ կապակցվածությունը մենք � իրադարձությունների վերաբերյալ և լրատվամիջոցների միջոցով և իդեպ որպես արդարադատության նախարար երբ կարավարությունը ներկայացնում էր եվրոպական դատարանում։ Այս բոլոր հարցերը չեն կնվել և մենք ունենք � Հասկանալի է։ Հիմա Հայաստանում բավականին շատ կրիական գործեր կան, Հոբերդ Քոչարյանը անազատությանը մեջ է, իդեպ ասում էին, որ 
Arva Palam Putin Gayani and Hamdi Pichki them da each kind of Ida Kamitsum Kadarna, the Lave Tevat, Kochani Amar Lave Tevat, Rusas the Chigidem, Tesnak in Chkalini, Ser Sarxiani, Amtani Kimishar Kan Tamner and Heta Pandbum, Kriakan Gord, Serovis, Nicol Pashiana, Haita Resvorda, Corruption and Tani K, Vigen Sarxian, Alexar. Polar Sarxian and Himanur, Naiti Tesa Polar Sarxian Neven. Es Amen in Chavurka Sa Shatter make Naban and Vortes Nakinish Hanutuner in Patajelu, Ports, Dukin Chek Matatsu Mess Massin. Yes, Kartsman was Aitamena, Art Harutsan, Vera Kankman, Hamatex Tume, Idava Kangors and Tatse. Այն շահարկումները, որ դրանք քաղաքական հետապնդումներ են, անտեղի են, իրավական գործընթաց է եւ բավականի թափանցիկ կարծում եմ, որովհետեւ եթե գործ նախակնությունը այնպես զարգանա, որ հասնի դատավարության, վստահաբար բաց դատավարություն կլինի, եթե այդ կողմը չուզենա որ փակ լինի, եւ մենք բոլորս կտեսնենք, որ կան հիմքեր, կան փաստեր Եվ ինչ է մենք պիտի անտեսենք այդ փաստերը նեւնի ժամանակ ես առանձնապես չեմ հետաքրքրվում այսինքն չեմ հետևում այդ զարգացումներին շատ խորությամբ որովհետեւ համարում եմ որ դա իմ ոլորտը չի դա իրավապահ մարմինների ոլորտն է եւ ձեզ դրսում հարցեր չեն տալիս օրինակ դուք ի վերջո դուք հայաստանի բարձրաստիճան չգիտեմ 10 15 պաշտոնյաներից եք եւ ձեր այցերի ժամանակ չեն հարցնում երկրորդ նախագահը բան տարկված ես այդպես էլ բացա բացատրում եմ որ դա իրավական գործընթաց է եւ նրանք համոզվում են հավատում են որովհետեւ մի բան է ասել ինչու եմ սա ասում որովհետեւ այն ժամանակ երբ որ հայաստանում կային քաղ բան տարկյալներ իրավամ կային եւ երբ որ դրսի ցյուրեր էին գալիս հանդիպում էին ասենք սերսարցիան իսկ ու է ասում որ քաղ բան տարկյալ է բացի իրենցից դերևս ոչ էլով է ասում որ միջազգային կազմակերպությունն է ասում որ որ քաղաքացիական դենց հասարակություն հասարակություն է ասում ու է ասում բացի իրենցից ու է դա ասում Հո բոլորը մեր համագիրները չեն այսպես գույջ։ Շատ լավ։ Քանի որ խոսեցին քաղ հասարակությունից, ուզում եմ այստեղ մի մի բան նշել։ Քաղ հասարակություն վիճակը այսօր ինչպես կբնութագրեք, որովհետև ինչու եմ այս հարց տալիս երկու երկու կտրված կողնակ, քաղ հասարակության մի հատված այսօր իշխանությունը, ինչպես դուք։ Եվ երկրորդ, քաղ հասարակությունը այսօր նաև նրանք են ովքեր ովքեր այսպես եմ հա անթակույց աջակցում են նախկին իշխանություններին քաղասարակության վիճակը եթե նկարագրել ունի ինչ կարող ենք ասել ինձ համար քաղաքացիական հասարակությունը այն շրջանակներն են այն կազմակերպություններն են որոնք անկախ ամեն ինչից պաշտպանում են հանրային շահ գործում են մարդու իրավունքների պաշտպանության շրջանակում եւ ես կարծում եմ հիմա իրենք ես իսկապես շատ շատ եմ շփվում իրանց հետ նրանք շատ աջակցում են կառավարությանը օրինական իրենց ընտրած նաև կառավարությանը ստեղծյան բայց նաև ունեն ակնկալիքներ որ պաշտպանվի այն շահը որ նրանք առաջ են մղում տարբեր ոլորտներում Եվ փորձում են ավելի զգուշավոր լինել, եթե հանկարծ խնդիրներ են նկատում, որպիսի հանկարծ չէ ընդիմա դիրության, ինչ-որ տենց բան չստեղծվի։ Ես շատ գնահատում եմ իրենց այդ համպերությունը, համագործակցությունը, ա� ստեղծված կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարության հարցերին վերաբերյալ եւ հենց երեք մենք ունեցանք մի հանդիպում եւ քննարկում էինք առաջիկայում նախատեսվող գուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխությունների կոնտեքստում կանանց մասնակցությունը ավելի ավելացնելու այո մասնավորապես գուսակցությունների ղեկավար կազմում կանանց ներառականությունը ամրագրելու համար 
շատ բարի հայաստանում տեղի է ունենում մի բան որ շատ չի լուսաբանվում այսպես մեյնստրիմ մեդիայով այսինքն հերոստան կերություններով խոսքը վերաբերում է բացասարակության հիմնադրամներ հայաստան կամ սորոսի գրասինյակի շուշ տեղի ունեցող եւ որ մի նախաձեռնություն ուղակի այսպես են բոյկոտում է վետո է ի ընդհարկում դուք հետևում եք այս բանին եւ ինչ ինչ կարծիք ունեք սրա մասին Ես համաձայն եմ իմ գործ ընկերոջ հետ Մարիա Կարեպատյանի, որը Որը իդեպ 3 են տեղի, 3 2 պատգամավորներ իմ քայլից եկան այնտեղ մտան Սորոսի Գրասենյակ։ Այո, ես նույնպես համարում եմ, ես նույնպես համարում եմ, որ այդ կազմակերպության հանդեպ այդ ակցիաները ոտնձկություն են քաղաքացիական հասարակության եւ մարդու իրավունքների հանդեպ նկատմամբ և ուղակի ուղակի ներգափոխում են այն ամենը ինչ արել է քաղաքացիական հասարակությունը նաև ի շնորհիվ այդ հայաստանում օրինական գրանցված կազմակերպության օրինական գրանցված եւ ոչ մի այն այս իշխանությունների ժամանակ այլ նախորդ այո իշխանությունների ժամանակ գործող մի կազմակերպության որը ֆինանսավորել է Երևանի պետական համալսարանի շատ ծրագրեր գիտության գրտության այո բազմաթիվ մեդիաներ որոնք կարևոր հետաքննական աշխատանք են արել եւ հիմա անում եւ ուղակի ուղակի փորձում են մարդկանց մոլորեցնել դուք այստեղ տեսնում եք ռոբերտ քոչյանի ձերքը թակուն ինչու եմ այս հարց տալի որովհետեւ ինչքան որ հասկանում եմ այդ ակցիաները սկսեցին այն ժամանակ երբ որ ռոբերտ քոչյանը երկիր մեդիայի տված իր կարծեմ առաջին հարցազրույցում խոսեց սորոսի այսպես հա ազգակործան քաղաքականության մասին եւ գիտեք ինչն էր հեգնական որ երկիր մեդիան ոտ 150000 դոլար ստացել են նրանց այսինքն երկիր մեդիան այն կազմակերպություններից է որ ստացել է եւ իդեպ ասեմ ես սա վատի մասով չեմ ասում այն կազմակերպությունները որոնք ստացել են երկիր մեդիան հետքը այլ այլ լրատվա Երևանի մամուլիակուները շատ լավ գործ են կատարել շատ լավ աշխատանքներ են կատարել դուք այստեղ քոչարանի կամ նախկինների թակուն ձեռքը տեսնում եք կամ ռուսաստանի ինչ որ շրջանակների այ չեմ կարող իսկ ապես չեմ կարող ոչ բացառել ոչ հաստատել ես այդ պիսի խորը կապեր չեմ փորձում փտրել ավելի շատ տեսնում եմ այն ինչ տեղի է ունենում ակնհայտորենի եւ դա անենգափոխում է ուղակի այն աշխատանքի քաղաքացիական հասարակության այն արժեքների որը որ կա հայաստանում հաստատված Ես ձեր չեմ կարող չարցնել այն երկու երիտասարդների դեպքի մասին, ովքեր իհարկե ակնհայտ ոչ այսպես եմ, հա բարեկամական մեղ մասած վերաբերմունք ցույց տվեցին Ռոբերտ Քոչյանի դատավարությունը այդ դատավորի նկատմամբ, որոնց նկատմամբ սակայն իմ կարծիքով ոչ այնքան իրավաչափ գործողություններ կիրառվեցին դուք ինչ հետ մտածում ինչ իմաստով ոչ իրավաչափ դե այսինք երիտասարդներ են որոնք այո շատ տհաճ էր այդ վիճադեր չէ խնդիրը միայն տհաճ չէ տհաճը չէ չկա երբ որ ասենք երկու տղամարդ մի մի կնոջ ուղակի հետապնդում են դա ինքնին տհաճ է բայց արդյոք իրավաչափ էր այդ ամեն ինչ գիտեք եթե նրանք հարց ունեին եւ հարց էին ուզում տալ կարելի է մարդուն մոտենալ եւ հարցը տալ ստանալ պատասխան կամ չստանալ պատասխան եւ դրանով բավարարվել բայց եթե մարդը քայլում է հերանում է արագ քայլերով եւ իրեն հետապնդում են դա մարդու մոտ կարող է իսկապես տագնապ առաջացնել եւ ես դա համարում եմ ուղակի ոտնձկություն եւ սպառնալիք դատավորի հանդեպ այնպես որ ես ան իրավաչափ որևէ գործողություն իրավապահմարմինների կողմից այդ առումով չեմ տեսնում իսկապես մենք դատարանը պաշտպանելու համար պետք է խիստ պատասխանատվության ենթարկենք բոլորին անխտիր բոլորին որոնք ինչ որ ձև կփորձեն կաշխանդել դատար դատավորին եւ վերջում ուզում էինք առավարության գործունեությունից ձեզ հարց տալ ճիշտ է դա ձեր կառավարությունն է դուք այդ դուք ներկայացնում եք իշխանական խմբակցությունը բնականաբար պետք է շատ ավելի դրական ներկայացնենք, բայց ուզում եմ ավելի օբյեկտիվ ներկայացնենք, ինչ կարող եք ասել այս կառավարության մեկ տարվա կամ մի քիչ ավել գործունեության մասին։ Դուք բավարարված եք, դուք զգում եք, որ լավ կառավարություն մենք ունենք։ Բարոն Հակոբյան, բայց ես առաջարկում եմ մի քիչ շեղվել հարցից եւ ներկայացնել ազգային ժողովի 
աշխատանքը, որովհետև կարավարությունը, ես կարծում եմ լավագույն ես կատարում է իչ աշխատանքը և շատ ավելի լավ ներկայացնում է Վարճապետի այդ երեկ ժամանոց ասուլիսները և հարյուրավոր պաստերի հրապարակայնացու� շնորակավություն, որ համաձայն վեցիք, այս հարցը կննարկելու, ես կարծում եմ, որ մեկ տարի անց մենք իսկապես արդեն խորացել ենք շատ կարևոր հարցերի մեջ, մասնավորապես գիտեք ստեղծվել է ապրիլյան պատերազմի, կնության կուսակցությունների մասին որենքի և ընդրական որենց գրքի պոպոխությունների աշխատանքային խումբ չապազանց կարևոր պաստատղթեր են, դրանք նախագծելու են ապագա կաղաքական դաշտը Հայաստանի, դուք ստահաբար շատ լավ պատկերացնում եք, թե ինչքան կարևոր է, որ մենք մանրամաս եմ կնարկենք այդ հարցերը և կնարկենք ի վերջո ոչ թե մեր դիրքից, այլ հանրային շահի դիրքից, շուտով կսկսվեն նաև սամանա� Եվ երեկ ազգային ժողովի նախագա հրապարակեց տեղեկություն, որ հանրային լսումներ են լինելու մարդկանց Հուսիսային պողոտայում, Սեպականության իրավունքի խաղթումների վերաբերան։ Սրանք մեծ հարցեր են, խոշոր հարցեր են, որ վերջապես նախորդ իշխանություններին թե չտալ, որտև ինչքան հասկացա իմ կայլում ձևավորվել է մի տեսակետ, որ այդ գնահատականը տրվել է հայ ժողովուրդը մերժելով սերժին 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցած թավշիա ոչ բրնի այսպես իրենց խոսքերով սերջ կոչարանական վարճակարգի դեմ, նրանք ամեն որ այդ մասին բարցրաձային մեն, որ պետք է կաղաքական գնահատական տալ։ Նկատի ունենալով, որ պետք է տեկստ լինի հրապարակված, հրապարակվել է դա� Եվ այնտեղ կա մի դրույթ, որի համաձայն պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, պաստահավակ հանձնաժողով, որը պետք է լսի այս վերջի տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների խաղթման բոլոր դեպքերը արձանագրի դրանք, ս� մենք կունենանք այնպիսի համապարպակ արժանահավատ պաստերի պատետ, որ մեզ հնարավորություն կտա իսկապես այդ հայտարարությունը արդեն արձանագրված հնչեցնել, բայց ես նաև համաձայն եմ ընդունել և հնչեցնել, բայց ես նաև համաձայն եմ մեր իմ այլ գործ ընկերների հետ, որ այդ մենք բոլորս ենք տվել։ Շնորակալ եմ, շնորակալ եմ հիշեսնեմ, որ Սիվիլների տաղարում ես զրությում էի ազգային ժողովի փող նախագա, իմ կայլը խմբակցության հիմնադիրներից լենա նազարյանի հետ շարունակեք հետևել Սիվիլներին։